Հանդիկները կանակով Հայաստանում ոտար երկրացիների երկրորդ խումն են, հուսներից հետո։ Նրանցից ոմանք պնդում են, որ իրենց շահագործել են և ենթարկել բրնության։ Հետք հուսում նասիրել է, թե ինչպես են նրան գալիս Հայաստան աշխատան գտնում ու ինչ պայմաններում են ապրում։ Երևանի Մալացիայի շուկան Հայաստանում հնդիկ միգրանտների հավակատաղիներից մեկն է։ Անձյալ տարվա նոյեմբերին Հայաստանի էկոնոմիկային ախարարնասաց, որ երկրում ապրում է 20-ից 30 հազար հնդիկ։ Դերևս խորորդային տարիներին հնդիկ ուսանողները Հայաստան էին գալիս բարցրագույն � Դրանից հետո Հայաստանում հնդիկների թիվն ավելացել են։ Հետ կնայցել էլ է երևանի մի քանի կացարաններ, որտեղ հնդիկներն ապրում են վատ պայմաներում։ Երևունու այս հանրակացարանում մեկ մահջակալի ամսեկան վարձը 35 000 Իշան կումարը Հայաստան է եկեր 2023 թվականի սկզբին, Find Your Progress ընկերության միջոցով։ Ենքերն ասել է, որ կարող է լավ գումար վաստակել Հայաստանում։ He said, I earn a lot of money from here, $1,000 per month and... Կումարն աշխատանք ունի, բայս դա չի նշանակում, որ նրավի� Կերությունը խոստանում է հրաշալի աշխատավարդ և պայմաններ, երաշխավորում պարքևատրություն կրտնաջան աշխատանքի և նվիրվատության համար։ Կումարն այլ իրականության մասին է պատնում, Հայաստանում նրա նորդ Չերի հյուրանոցը ղեկավարում են Աննա պետակճյանը և ռայհան Սային էլ ավուտինը։ Աննա պետակճյանի հիմնադրած Find Your Progress սպան գրանցված է չերի հյուրանոցի հասեղ։ Հայհան Սային էլ ավուտինը և աշխատողների մեծ մասը, որոնց հետ շատեր նախկատության մեջ էին, իրանք կարողացան գնալ, ընքիշ գումար վաստակել, ուղարկել այդ գումարը և դասավորել իրենց կյանքը կերալայում։ Այսօր միգրանտների բնութագիրը փոխվել է, ասում է Հաջանը։ Նրանք Ձգտում ունեցող միգրացյան նշանակում է, որ նրանք չեն արտագաղթում ոչ աղկատության, ոչ էլ գործազրկության պատճարով։ Նրանք ծանկանում են բարելավել իրենց կյանքը ոտար երկրներում։ հեշտացնելու հնդիկ ուսանողների ընդունելության գործ ընթացը Հայաստանի բուղ էր։ 2021 թվականի դեկտեմբերից Սային էլ աբուդինը վարցակալում է չերի հյուրանոցը։ Իմա նրա բիզնես գործ ընկերը Աննը պետակչյան Մեր ուսում նասիրության ընթացքում հաղորդագրություն ստացանք աննը պետակճանից։ Մենք նախատեսում ենք կապ հաստատել նրա հետ ավելի ուր, բայց աստ երևույթին աշխատողներից մեկն արդեն տեղեկասրել էր նրան 
Երկար զրույցից հետո նա համաձայնեց հանդիպել չերիում։ Ունվարի 18-ին չերի հյուրանոցում հանդիպեցինք Պետակճանի ու Սայն Լաբուդինի հետ։ Նրանք ասացին, որ իրենք ժամանող հնդիկներից ուղևորա փոխադրման եւ աշխատանքի տեղավորման համար 1500 դոլար են կանձում։ Մեծ վճարում են 1500 դոլար տոմսի եւ աշխատանք տալու համար։ Երբ աշխատանք ենք տալիս, ապա հովագրության հարցն է առաջ գալիս յուրաքանչյուրի համար։ Եթե նրանք չեն գնում աշխատանքի, մենք պետք է գումար վճարենք ընկերությանը ու առաջին ամսվա մնալու սննդի գումարը։ The first month that they arrive, stay and food. We do we are providing the job, right? Եվ մենք ապահովում ենք աշխատանքով։ Ոչ ինչ անվճար չի լինի։ Որքան արժե աշխատանքով ապահովելը։ 300-400 դոլար։ Բայց դա շատ մեծ գումար է երբ հաշվի ես առնում, որ աշխատողի ստացած աշխատավարձը 200-300 դոլար։ Կներեք, ինչպես է շատ։ Մեկ անգամ են վճարում, մի քանի անգամ էլ աշխատավարձ են ստանում, մոտ 400-500 դոլար։ Few times, yeah. yeah. Get salary around four hundred, five hundred dollars. Only one month salary given. One month, no, oh, yeah, nineteen days. Nineteen days salary given. Մեր զրույցին միանում են մի քանի հնդիկ միգրանտներ, որոնք ցանկանում են խոսել։ Պնդում են, որ չեն ստացել իրենց ամբողջ աշխատավարձը։ I said I Monday will give you salary, but since Monday even I how many times canceled the Ասացի երկու շաբաթի աշխատավարձ գտամ, բայց երկու շաբաթի օրվանից քանի անգամ եմ չեղարկել հարցազրույցը ընտանեկան խնդիրների պատճառով։ Ես կարող եմ անձնական հարցեր ունենալ, չգամ չերի, ու չկարող անամ քեզ աշխատավարձ տալ, այդպես չի։ Here we have like Այստեղ 100 մարդ կա։ Ինչու են մեն նրանք խնդիր ունենում։ Նրանց կարող եք հարցնել, աշխատավարձ ստանում են, թե ոչ։ Բոլոր աշխատողները աշխատավարձ ստանում են։ Աննա Փետակճյանը պնդում է, որ իրենք աշխատում են Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունների, յուրանոցների, ռեստորանների, բենզալցակայանների հետ։ Խոսքը նաև Յանդեքսի մասին է, որտեղ աշխատում էր Կումարը։ Կումարն ասում է, որ Հայաստան ժամանելուց առաջ ձեր բերված պայմանավորվածությունները չեն կատարվել։ Յուրաքանչյուր արակման համար նրան ավելի քիչ են վճարել, քան ասվել էր։ Նապետք է վճարեր ամսական 100 հազար դրամ սննդի և 10-ը հոգու հետ կիսվող սենյակում մահճակալի համար։ Եվս 150 հազար դրամ սկուտերի վարձակալության համար։ Ասում է, որ այս ծախսերի մասին տեղեկ չեն պահել Հայաստան մեկնելուց առաջ։ Մենք ուզում ենք նաև Յանդեքսի մեկնաբանությունը ստանալ հնդիկների աշխատանքային պայմանների մասին։ Ահա Յանդեքսի մամուլի ծառայության պատասխանը։ Արակման ծառայությունները մատուցվում են ծառայության գործընկերների կողմից, որոնք պարտավոր են ծառայություններ մատուցելիս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բոլոր պահանջները։ Արակիչները Յանդեքսի աշխատակիցներ չեն։ Ընկերությունը նրանց հետ առևտրային կամ աշխատանքային հարաբերություններ չունի։ Հիմա Կումարն այլևս չերում չի ապրում։ Մոպեդը վարելիս վթարի է ընդարկվել։ Հետո որոշել է փոխել աշխատանքը։ Նա մի քանի ամիս գործազուրկ է եղել։ Չի կարողացել վճարել չերի վարձավճարը։ Ստիպված պարտք է մնացել գործակալներին։ Կումարը ցանկացել է հեռանալ չերիից, բայց անznagirը գործակալի մոտ է եղել։ Ասում է, անznagirը վերադարձնելու համար ստիպված է եղել խափել գործակալին։ Ասացի, որ ուզում եմ գնալ հնդկաստան, ուզում եմ տոմս գնել, տվեք անznagirես։ Already complained in labor to labor court. Մյուս երեք աշխատողներն ասում են, որ բացի Փետակչյանից ու Սայն էլ աբուդինից նրանք ունեն եւս մեկ գործակալ։ In India who took the money? Հնդկաստանում ով է վերցրել փողը։ How much I take? Որքան եմ ես վերցնում։ How much I take? 1 lakh 30 or 1 lakh 40. That means like 1500 dollar. Instead of that they took in India 3000 500 dollar. For of it there is like three four agents in between. In between. Որով հետև արանքում 3-4 գործակալ կամ ինչև մեզ հասնելը։ Ամենաշատ գումարը առաջին մարտն է վերցնում։ Այնտեղ գտնվողները ոչ մի բանի համար պատասխանատվություն չեն կրում։ Մենք ամենաքիչ գումարն ենք վերցնում, բայց նրանք դառնում են մեր խնդիրը, իսկ երբ խնդիր է լինում, մեզնից են պահանջում։ Already they become our problem. Bro, ninke var, ninke var andavos. Ինչ եք կարծում, ես ամեն ինչ պետք է բարեգործության բան եմ։ Ըստ Փետակշյանի, հնդիկները հերացվել են աշխատանքից չներկայանալու պատճառով։ Աշխատողներն էլ ասում են, ամբողջության չեն վարձատրվել, իրենց անznagրերն էլ խլել են։ Արդեն բողոքել են ոստիկանությանը։ Ոչ սոցիալական քարտ, ոչ ժամանակավորկացության քարտ, ոչ այլ փաստա թուղթ։ Անznagիրն այս բոլոր ամիսներին Ռայհանի ու Աննայի մոտ է։ Ռայհան Ռայհան has passport now. Since all of these all of the months 
Salary passport not given. Աշխատավարձ եւ անznagir չեն տվել։ I don't have their passport, so please make sure. Նրանց անznagirերն ինձ մոտ չեն, իրենց գործակալի մոտ են։ Ինձ մոտ չէ, չեմ կարող տալ։ Ինձ պետք չեն նրանց անznagirերը։ Ես պայմանագրեր եմ կնքում, իմ բոլոր աշխատողների հետ ես պայմանագիր ունեմ։ I don't need their passport. I sign contract with all my workers. I have a contract. Բերեք աշխատողների հետ բոլոր պայմանագրերը։ Մենք վերցնում ենք անznagirը, որովհետև նրանց համար ռեզիդենտ քարտ պատրաստենք, իսկ դրանից հետո վերադարձնում ենք անznagirը, բայց նրանց համար մենք ոչինչ չպետք է անենք։ Մենք նրանց անznagirը չենք վերցրել, մենք չգիտենք թե որտեղ է անznagirը։ Այս ամբողջ դրաման Ռայհանին վատաբանելու եւ նրանից լրացուցիչ գումար վերցնելու համար է։ Հետաքչյանի խոսքերով անznagirը մյուս գործակալի մոտ են։ Մենք խոսեցինք այդ գործակալի հետ հեռախոսով։ Նա էլ պնդեց, որ անznagirը Փետակչյանի եւ Սայինը Լաբուդինի մոտ է։ Չենք կարող ասել, թե ով է ճիշտ ասում, ամեն դեպքում պարզ է, որ աշխատողներից ոմանք անznagirեր չունեն։ Մենք խոսել ենք բազմաթիվ հնդիկ աշխատողների հետ եւ լսել նմանատի պատմություններ։ Նրանք պատմել են, որ մեծ գումարներ են վճարել գործակալներին։ Պնդում են, որ կամ աշխատանք չեն ստացել, կամ խոստացված աշխատավարձը չեն տվել։ Արզելու համար թե արդյոք նման դեպքերը կարող են թրաֆիկինգ համարվել։ Խոսել ենք մարդկանց թրաֆիկինգի եւ կանանց հիմնահարցերի բաժնի պետ Սոֆի Բոստանչյանի հետ։ Թրաֆիկինգի դեպքում սահմանումը հստակ է, պետք է ունենանք գործողություն, եղանակ եւ միջոց, այս գործողությունը հավաքագրել, տեղափոխել պահեր եղանակները տարբեր կարող են լինել օրինակ խափեցում, խարտախություն, ուժի գործադրում եւ այլն։ Բուն նպատակը պետք է լինի հենց շահագործումը։ Ոստանչյանը պատմում է, որ 2023 թվականին Հնդկաստանի քաղաքացի հանդիսացող աշխատանքային միգրանտների թրաֆիկինգի հնարավոր զոհ դառնալու 14 դեպք է ներկայացվել մարդկանց թրաֆիկինգի եւ շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովին։ Հայաստան մուտ գործելու համար Հնդկաստանի քաղաքացիները պետք է էլեկտրոնային վիզա ստանան։ Այն կարող է տրվել առավելագույնը 120 օր ժամկետով։ Եթե Հնդկաստանի քաղաքացին Հայաստանը եկել աշխատելու համար նրա գործատուն էլեկտրոնային դիմում պետք է ներկայացնի աշխատանքի թույլտվություն ստանալու համար։ Մեկ տարվա համար վճարը 105000 դրամ է։ Հայտերի դիտարկման համար սահմանված է մեկ ամսյա ժամկետ։ Սակայն մեր տեղեկություններով այն ձգվում է մինչև 4 ամիս։ Փաստաբան Արաղազարյան Նասսումը, որ աշխատանքի թույլտվության համար անznagրի բնօրինակը տրամադրել է անդրաժեշտ չէ։ Պարս պատճենը բավական է։ Առաջերդին այն դեպքում երբ որ դուք համոզվեցիք որ անznagրի վերցնելու նպատակն է ոչ թե վիզա ստանալը այլ իրեն հարկադրելը Առաջինի նպատակն է մնացած փաստերը արդեն այդ նպատակին պետք է ծառայեն Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանին ուղված մեր հարցման պատասխանում նշված է որ հնդկաստանի քաղաքացիներից մեկից դիմում բողոք են ստացել գործատուի կողմից մի քանի հնդիկների անznagրերը չվերադարձնելու վերաբերյալ Միպի աշխատակիցները հանդիպել են նրանց հետ Մանասյանը նամակով դիմել է Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանին։ Այս գործով քրիական վարույթ է հարուցվել։ Անznagրերը վերադարձվել են Հնդկաստանի քաղաքացիների։ Փորձեցինք պարզել, թե դեսպանությունը նման դեպքերում ինչ է անում իր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու համար։ 2023 թվականի դեկտեմբերին Յուպատոս Ադիտայ Պանդեյը մեզ հետ ոչ հրապարակային հանդիպման ժամանակ լսելով մեր բարձրացած հարցերը առաջարկեց դրան գրավոր ուղարկել դեսպանին։ 2023-ի դեկտեմբերին ուղարկած մեր նամակի պատասխանը դերջ ենք ստացել։ Չերի մեր այցելության օրը մամուլում ոստիկանությունից արտահոսած տվյալներ հայտնվեցին, որոնք ասում են, որ մի քանի հնդիկներ մեղադրել են Սայինը Լաբուդինին եւ Փետակչյանին իրենց անznagրերը վերցնելու համար։ Հրապարակման մեջ աշխատակիցներից մեկը պնդել է, որ իրեն աշխատանք չեն տվել, եւ երբ բողոքել է, Սայինը Լաբուդինը ծեցել է նրան։ Այս դեպքով քնչական կոմիտեն քնություն է տանում։ Մեզ հանդիպած հնդիկ միգրանտներն ասել են, որ Սայինը Լաբուդինը բռնություն է գործադրում։ Մեզ ուղարկեցին խմբակային զրույց, որտեղ մի հնդիկ պատմում է, որ իրեն ծեցի են ենթարկել։ Այս փաստով էլ իրավապահները քնություն են իրականացնում։ 
Միգրանտներից մեկի ոստիկանության հետավասությունքում գրված է նրան տեղափոխել են հարակացարանի նկուղ եւ Սայնել Աբուդինը հրամայել է մի քանի տղամարդու հարվածել նրան նրան գցել են հատակին ոդկով հարվածել փորին ու բրոնզկով հարվածել գլխին հետո ածելիով սափրել են նրա գլուխն ու մորուկը հետաքչանից հարցրինք այս դեպքի մասին նա հերքեց մեղադրանքները Մեր ձերքի տակ է նաև մեկ այլ գրագրության էկրանապատկեր, որտեղ Չերի հյուրանոցից հերացած եւ արդեն հնդկաստանում գտնվող աշխատակցին փետակչյանը սպառնում է։ Նա գրում է. Շնորհակալ Եղիր, որ չեկա օթանավակայան։ Հակառակ դեպքում ես քեզ հենց այդտեղ կդանակա հարեի։ Այստեղ առավելապես իրաբանորեն հիմնավորելու առար կան դա հարկադրանք կաթ է ոչ եւ հարկադրանքը պետք չէ հասկանալ այն ֆիզիկական բռնության։ այլ հիմնականում որ խորամանկորեն միջնորդները այսինքն իրավախախտները անում են դա միգրանտին որը ի սկզբան է խոցել է որտեվ նոր տարիքացի է այն էլ աշխատանք է միգրանտ որը լավ կյանքից չի որ եկել է այնպես իրավիճակի մեջ պահելը որ նա ստիպված շարունակի կատարել նույն աշխատանքը եւ չընդվզի դա հոգեբանական հարկադրանք կարող է լինել ֆինանսական հարկադրանք կարող է լինել ֆիզիկական արդեն նշեցի հարկադրանք बारे <laughs> կարծում եմ եթե մտածում ենք միգրանտների բարեկեցության մասին մենք պետք է դիտարկենք միգրացիոն քաղաքականությունը հնդկաստանում եւ հայաստանում դուք պետք է պաշտպանեք նրանց անգամ եթե բոլորը հնդկական անձնագրեր ունեն Չերի հյուրանոցից դուրս գալուց մի քանի րոպե անց փետակչյանից հաղորդագրություն ստացան։ Ինչ ասում։ Օրս։ Այս տղաներին դուրս եմ անում նենց որ կարող եք իրանց կանչել ու մի քիչ դրամաս։ Գրել է որ դուրս է հանել այն տղաներին, որոնց հետ խոսել ենք։ Նա նկատի ունի բողոքող աշխատողներին։ 